ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ നടുവിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളാണല്ലോ ദൈവവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതായ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് വചനം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെയൊക്കെ മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവവചനപ്രകാരം നടക്കുന്നതായ സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചന ഭാഷയിൽ പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല പ്രവചനങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനപ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പ്ലാൻ ആ പ്ലാനിൽ നിന്നും ദൈവജനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ മനസ്സ് മാറുമ്പോൾ ദൈവ കരങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടതായ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ദിനംതോറും സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ്റെ കോണം ഇടയായിത്തീരണം ഇപ്പോൾ ആകമാനം ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും ഫേസ് ചെയ്യുവാൻ്റെ കോണം നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവെ നീ വിഷാദിച്ച് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നത് എന്ത് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുക അവൻ എൻ്റെ മുഖപ്രകാശ രക്ഷയും എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഇനിയും അവനെ സ്തുതിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം പ്രവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തുവി താഴെ ഭൂമിയെ നോക്കുവി ആകാശം പുക പോലെ പൊയ്പോകും ഭൂമി വസ്ത്രം പോലെ പഴകും അതിലെ സകല നിവാസികളും കൊതുകുപോലെ ചത്തുപോകും എന്നാൽ എന്റെ രക്ഷ എന്നേക്കും ഇരിക്കും എന്റെ നീതിക്ക് ീക്കം വരികയുമില്ല തീർച്ചയായും എസ് ഐ ആ പ്രവചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഈ വാക്യം ഒരു പ്രവചന വാക്യം തന്നെയാണ് പ്രവാചകനാൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള വാക്യമാണ് ദൈവജനം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതായ സമയത്ത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ്റെ കോണം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആകാശമേ കേൾക്ക ഭൂമിയെ ചെവികരിക ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി അവർ നിന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ആകമാനം ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവജനത്തിന്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവജനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക തീർച്ചയായും ഈ ഒരു പ്രശ്നം അധിക നാൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നില്ല ദൈവജനം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം തീർച്ചയായും എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടമേ ഒരിക്കലും നാം പതറിപ്പോകരുത് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നാം മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അടുത്തുള്ളതായിട്ടുള്ള ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഒന്നിച്ചുള്ളതായ പ്രാർത്ഥനയുമെല്ലാം നാം തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എസ് ഐ ആ പ്രവചനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അറുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യാശയുടെ വചനമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇനിയും പകൽ നേരത്ത് നിന്റെ വെളിച്ചം സൂര്യനല്ല നിനക്ക് നിരാവട്ടം തരുന്നത് ചന്ദ്രനുമല്ല കാര്യം യഹോവ നിനക്ക് നിത്യപ്രകാശം തീർച്ചയായും യഹോവ നമ്മുടെ നിത്യപ്രകാശമായിരിക്കട്ടെ 
നമ്മുടെ മുഖം ഒരിക്കലും വാടിപ്പോകുവാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ യശയ്യ പ്രവചനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ദുഃഖകാലം തീർന്നു പോകും തീർച്ചയായും ദുഃഖകാലം തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യാശ വെക്കാം അപ്പൊ കൊക്കു പ്രവചനത്തില് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ അത് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതായ വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ കൊക്കു പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു സംഗതിയാണ് അത്യവൃക്ഷം വൃക്ഷം തളിർക്കുകയില്ല മുന്തിരി വള്ളിയിൽ അനുഭവമുണ്ടാകയില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാം മുമ്പിൽ കാണുന്നത് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതെല്ലാം നഷ്ടമായി എന്ന് വരാം എന്നാലും ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കും യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം ഇതൊരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ് നമുക്കറിയാം സഭാപ്രശ്നങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ എല്ലാത്തിനും ഒരു കാലം നോക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടമാണ് ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ട കാലം ആദ്യ നാളുകളിൽ ദർശനം ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ദൈവിക ദർശനം ലഭിച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവ ദർശനം ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ദർശനം നാം ആത്മീകരുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദിവ്യ ദർശനം നമ്മൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞവരായ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി ആ ദർശനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം എന്റെ ആത്മാവേ നീ വിഷാദിച്ച് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നതെന്ത് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുക ധൈര്യം എല്ലാത്തിനെയും ജയിക്കുന്നതായ ഒന്നാണ് ധൈര്യം ആണ് അപ്പോ ആ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഈ ആത്മധൈര്യം ഉണ്ട് അവരൊരിക്കലും അവര് അധൈര്യപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല മുന്നേറാനാണ് ദൈവജനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നാം മുൻവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിത യാത്രയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനം ആ മീൻ വരത്തൊക്കെ വണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ പ്രതിസന്ധികളിൽ വിജയം നേടാൻ മനസാന്നിധ്യവും ധൈര്യവുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം തീർത്തുമത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവനായിക്കൊണ്ടും എന്തുടുക്കും എന്ന ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ടും വിചാരപ്പെടരുത് ആഹാരത്തെക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിനേക്കാൾ ശരീരവും വലുതല്ലയോ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലേരുവിയ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ദൈവത്തിൽ കുശ്വാസം അർപ്പിക്കുവാൻ തക്കോണം ഈ സമയത്തിടയായി തീരട്ടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് അടുത്തു വരാം മനം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള നല്ല ദിനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇതയും ഒരുക്കിത്തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പ